ndugu andishi wa habari salam alaikum <coughs> naona leo mmenijia alfajiri sana si mlijuaje kwa banisharuli maana kijana alikuwa kwa daslamu ili mlojia kwa kifupi tu ni kwamba jana tulikuwa na kikao mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama Samia alikutana na viongozi wakuu wa vyama 19 vya siasa na bahati nzuri katika mahudhuri ya jana it was very special vyama vyote kwa ufupi viongozi wote wa vyama vyote 19 walihudhuria <coughs> kila mtu alikuwa na shauku ni nini mama Samia atatuambia lakini yale wengi ambao tulifikiria atatuambia kwa kweli ndio aliotuambia <coughs> Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama Samia jana <coughs> alizungumzia mambo makubwa matatu baada ya kutakiana heri ya mwaka mpya wa 2023 kwanza alizungumzia kuhusu mikutano ya hadhara unajua vyama vya siasa kama wadau kuna mambo ambayo tulikuwa tunapigia kelele siku zote na kwa muda mrefu ni mambo mengi lakini miongoni mwao ni mikutano ya hadhara kwa nini imezuiwa kinyume cha sheria katiba mpya na tume huru ya uchaguzi sasa jana kwa kiasi fulani mama Samia alitufikia mahali tukasema kwamba kama 2023 itaanza hivi ikaendelea hivi hivi hatima ya Tanzania katika siasa inawezekana nzuri sana kuhusu kuruhusiwa kwa mikutano ya hadhara mtakumbuka kwamba mwaka elfu mbili, mara baada ya uchaguzi mkuu marehemu rais mkapa alihutubia akasema kwa mdomo mpana kwamba uchaguzi umekwisha kilichobaki sasa hivi sasa hivi serikali muiachie nafasi yake ya kufanya maendeleo na kwa hivyo ni marufuku mikutano ya hadhara sasa hiyo kauli kwa kweli ilikera kwa sababu mtu kama rais anajua kwamba mikutano ya hadhara ipo kisheria lakini unatoa amri kama hiyo kaf ndangari tukasema ila hilo ila hilo haiwezekani mwaka elfu mbili na moja januari tukaandaa maandamano nchi nzima tena ya amani kabisa lakini serikali ikasema hapana Sisi kuandamana kwa sababu hata maandamano ni haki yetu. Na maafa iliyotokea nikieleza hapa sitaki nikumbushe ni, ni kilio matangani. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba maafa makubwa sana yalitokea. Watu walipigwa tukabakishwa na vilema. Watu waliuliwa tukabakishwa na mayatima na wajane na ilifika extent kwa mara kwanza Tanzania wakati wa wakimbizi zaidi ya watu elfu tatu walihajiri pemba kwa sababu ilikuwa hakukaliki wakaelekea Kenya Mombasa na wamekaa huko kwa muda mrefu mpaka mwafaka walipofikiwa ndio wamerudi kwa hivyo hili litoa litia doa sana kwa Tanzania lakini hatimaye serikali ikaka kitako mikutano hadhara ikaruhusiwa kwa hivyo hapa mkumbuke tu kwamba wakati mwingine haki haidaiwi kwenye kisahani haki unaidai na si tudai haki na haki ikarudi kavyo Tanzania ikawa vyama vya siasa vina ruhusa ya kufanya mikutano ya hadhara tumekwenda vizuri tu mpaka hivi karibuni kiongozi mwingine rais mwingine alipokuja yeye yeah, katika marufuku vile vile 
mheshimu Magufuli akasema kwamba tena kwenye jukwaa tu the simple is that kasa vitu vingine mnaweza ukashangaa kwamba huyu ni rais katiba anaijua sheria anaijua leo inakuwaje anafanya amri kama hiyo lakini nasema ni kwa bahati tu watu wakafata amri ile kwamba hakuna mikutano hadhara zaidi ya miaka sita ilikuwa ni pigo kubwa kwa sababu vyama vya siasa miongoni mwa mambo muhimu ni kutafuta wanachama sawa wanachama humpate tu kwa kumputa barabarani moja katika mahali ambamo catchment kubwa ya kupata wanachama kwa vyama vya siasa ni kwa mikutano na hadhara ikawa tumefungwa mikono na miguu tukapiga kelele sana 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 lakini hatimaye sitakinende sana ndani huko hatimaye jana mheshimiwa na masamia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameruhusu na mimi kwenye kikao nilikuwa huko cha jana yani viongozi wote tulisimama tukafurahi tukapiga kofi kwamba sasa vyama vya siasa vinaruhusiwa kufanya mikutano ya hadha ni kisheria lakini sasa hapa natazungumza kwamba kumbe inategemea kiongozi alivyo sheria zipo katiba ipo sheria za vunjwa katiba avunjwa eh? na kama Tanzania ambao tumelelewa katika utulivu na amani ambao sehemu kubwa ni amani ya woga maana unachukuliwa haki yako hivi hivi huwezi kufanya kitu mtawala au kiongozi wa juu is very very important Diklak Afrika Kusini asingeridhia yale yaliyoridhia mpaka Afrika Kusini ikakomboka basi mpaka leo msishangae kwamba Afrika Kusini bado ungekuwa na matatizo lakini Diklak kama kiongozi wa Afrika Kusini kaburu mkubwa akasema a ina fizi nafu dewa Afrika Kusini to kama ilivyo na katika hili mimi nasema kwamba viongozi ni muhimu sana. Kwanza watambue kwamba hii Tanzania hakuna hata mmoja alina hakimiliki. Kwamba hii ni yangu, hii ni ya Tanzania wote. Vyama vya siasa ni 19. Lakini mimi siamini kwamba wanachama wote wa vyama, wanachama, members wa vyama vyote 19 wanafika milioni 20 siamini sasa ajuzi ni milioni 61 Tanzania hawa 40 wao naweka wapi vikanamize vyama siasa hawa wengine 40 kwa hivyo kwa kweli ni furaha na katika hili tuna wajibu hasa wa kumpongeza mama Samia amekuwa shujaa amekuwa jasiri na hivi ndivyo uongozi wa nchi kama Tanzania unavyotaka kwa hivyo katika swala hili mimi nasema tunashukuru sana kilio cha siku nyingi malalamiko yamesikika. Rais Samia ameyasikia, amekana wenzake na hatimaye jana alhamdulillah bil amina kila mtu utafikiri ni siku kuu. Na kweli ilikuwa siku kuu. Tunamshukuru sana. Tunamshukuru sana. Lakini nyingine ambayo lilikuwa ni kataroho ni swala katiba mpya. Mtakumbuka nyie kwamba katiba mpya ni kilio kilio namba moja katiba mpya ndio chimbuko ya mambo mengi hata hayo kero za muungano sasa katiba mpya imeanza muda mrefu imeanza na tumshukuru hapa alianzisha hii mchakato mzima mheshimiwa Kikwete rais staff aliunda tume maarufu inaitwa tume ya warioba imefanya kazi yake vizuri ikatoa taarifa yake na walicho kisubmit serikalini ni mapendekezo ya katiba mpya inayotokana na tume ya warioba tukaendelea mchakato likaundwa bunge la katiba mimi nakumbuka 2013 ile 2014 bunge la katiba likakaa kitako likafanya mjadala wa kina <laughs> lakini kama kawaida mpira ukatoka kwa pani mpira ukatiwa kwa pani vyama vya siasa vya upinzani 
vikasusia vingine ikiwemo kafu na vyama vinaitwa ukawa umoja wa katiba ya wananchi vilikuwa vyama vitano vile kafu chadema nld na vingine hivi tukasema kwa namna hii mchakato unavyokwenda mm -mm. kwa hivyo wenzetu wakaendelea wakatoa katiba inaitwa katiba pendekezwa kwa hivyo kuna katiba ya inayotokana na ripoti ya walioba kuna katiba pendekezwa iliyopitishwa na bunge lakini vyote hivyo vikasizi yani vikafika mahali vimekwama haviendi havirudi sasa ukizingatia mabilioni siseme mabilioni mabilioni ya fedha za watanzania wote kila mtu kachangia ukinunua soda kodi ukinunua mchele kodi kwa hivyo kila mtu kila mtanzania amechangia fedha zile kwa hivyo ni fedha za Tanzania billions zikawa zimekwama si fedha tu na wakati kuhangaisha watu ikawa tumekwama sasa jingine ambalo mama Samia ametuahidi katika mkutano wake wa jana ni kwamba si muda mrefu mkwamo huu wa katiba mimi nasema katiba kwa sababu simaye kwa sababu kuna mambo mengi kuna katiba ya Rioba katiba iliyopendekezwa na akaongeza kwamba tangu tulipoachana 2014 mpaka 2023 hiyo ni miaka minane kwa kuingia tisa kuna mambo mengi hapa yametokea ambapo pingine hahusiani na hata hizo katiba draft mbili za katiba hii ya Rioba na hii pendekezwa kwa hivyo na hizi sasa nazo zitachukuliwa kwa fupi ni kwamba mkwamo wa katiba mpya ambao kwa muda mrefu ni kilio na kelele na masamia ameahidi kwamba huo mkwamo utakwamuka si muda mrefu na itaundwa kamati maalum haitoko kama ile wa kwamba leo wapi leo wapi jangombe watu wanakwenda wanatoa maoni ah kuna mfumo maalum utatengenezwa kiasi ambacho wadau wanaohusika watakuemo ili final tuwe na kitu ambacho kwa Tanzania labda tumekiridhia au tumekubali. Lakini sisi tutatoa wito kwamba vyo vyote itakavyotokea mfumo wote utakao tengenezwa. Mama Samia kama kiongozi uhakishe kwamba katiba inayopatikana. Katiba inayopatikana ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwa hivyo Zanzibar katika vilio vikubwa Zanzibar hizo kero za muungano zote hizo wanaulia sana ni Zanzibar tuhakishe kwamba nazo hizi zimekuwa taken into account yani zimeingizwa kesi ambacho kwamba wa Zanzibar wanajisikia sasa kwamba yes katiba hii ambayo ndiyo ya jamhuri ya muungano imeweka Zanzibar mahali ambapo Zanzibar wanapenda na we ni mtanzania lakini usisahau kwa ni <laughs> Zanzibar jingine alizungumzia ni muhimu ni sheria wajua tume ya uchaguzi ambao ndio kilio chetu kingine vya mada siasa uchaguzi wa Tanzania kwa kweli haujawahi kuwa haki huru na uwazi yote chaguzi wafanya 95 ndo kabisa hapo ndo maji maji lakini yote ukiipima hasa ni siasa tu lakini hakuja kuwa na transparent fair free election lakini tunakwenda hivyo hivyo tunakwenda hivyo hivyo kikwazo kikubwa cha chaguzi ni tume ya uchaguzi naenda kanya uchaguzi pase na, na ka, katiba na yeka kwanza ingawa katiba ndio inaofanya tume ya uchaguzi lakini hiyo tume ya uchaguzi ilivyo kwa metemi. Tume ya uchaguzi zote ambazo zimeundwa ndizo ambazo zinaendesha uchaguzi kwa mujibu wa sheria ya katiba. Kwa hivyo ile sheria ya uchaguzi yenyewe mimi nakumbuka 2015 Zanzibar tulikuwa na sheria ya uchaguzi ambayo haikuwa 100% kwamba watu waliridhia lakini over 80% ya watu waliridhika. Na kwa kweli uchaguzi wa 2015 kwa Zanzibar mimi nasema katika rekodi ya uchaguzi tulizofanya sita hizi that was number one. Si kwa sababu kafu alishinda hata uraisi ah, lakini ni kweli ulikuwa angalau 
kuna free and fairness katika ule uchaguzi tumefanya uchaguzi vizuri lakini referee alipoona kwamba timu yake ina, ina, inazidiwa magoli yanazidi akachukua mpira papani akasema mechi nzima ile ana inalifai yani ni kinyume cha sheria ni kinyume cha katiba sheria ya uchaguzi wa Zanzibar inasema kwamba ukishapewa shahada kwamba wewe ni mwakilishi hakuna mwenyekiti hakuna sui kamati gani hakuna nani anaweza kusema kwamba wewe si mwenye si mwakilishi mimi mpaka leo nina certificate kwamba nimeshinda uchaguzi wa ole kwa mjumbe baraza la kilishi kule pemba viti vyote wakilishi tuliramba kafu tulikuwa na tabia tunaachia diwani mmoja wawili 2015 hata diwani moja hatukuachia CCM kwa hivyo kule tulikuwa na hapa tulishapiga bao yani wakilishi ambao tuna certificate kafu tulikuwa 27 majimbo yalikuwa 54 kulikuwa na uchaguzi mmoja hukufanyika kwa mkoa juni CCM ana majimbo 26 sisi tuna 27 kwa hivyo hata ungefanyiki wa mkoa juni au kufanyika kwa sababu ya matatizo tu ya, ya, ya nini ili bibi ufanywe baadaye lakini kabla kufanya tena uchaguzi ikawa uchaguzi wote umekuwa na refile yani umefutwa ngisikia tumejicha mtu akitaja jicha siku hizi masikio na maana anakumbuka vitendo vilivyofanywa 2015 kwa hivyo sheria uchaguzi ina umuhimu wake sasa miongoni mwa mambo ambayo mama Samia ametuambia jana <coughs> ni kwamba kuna sheria zinatakiwa zifanywe marekebisho tumefurahi kwamba baadhi ya mapendekezo yetu sasa sisi kafu sehemu kubwa sana yamechukuliwa na nasema tena this one this is one of the products inataka sio peke yetu lakini vya mavingi vilipendekeza kwamba kuna sheria hizi ni kanda mizi kwa sasa hazifai kwanza sheria ya vyama vya siasa tulikuwa na sheria nzuri ya vyama siasa ya mwaka 1992 lakini ya 2019 ilikuwa balaa ilikuwa balaa sasa sheria kama ile ikifanywa marekebisho ikarudi kama sheria ambayo inakubalika vizuri ni vyama vya siasa kwa hivyo vyama vya siasa viridhike na ile sheria yenyewe kwa hivyo hilo kwanza akatuahidi kwamba serikali imo katika kuifanyia kazi na bila shaka kabla ya kupelekwa bungeni kupitishwa vyama vya siasa navyo vitashirikishwa kuweka input ili tuone kwamba kuna sheria vyama vya siasa ambayo kitanzania hasa upendo mshikamano umoja utamaduni wetu <laughs> vile zingatiwa kuna sheria nyingine ya uchaguzi sheria ya uchaguzi ndio inaendesha uchaguzi yeye alizungumzia kama rais wa muungano kuna serikali mbili Tanzania kuna serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Zanzibar ni imani yangu kwamba kama sheria ya uchaguzi itafanyiwa mapitio na marekebisho basi haitakuwa ya neki tu tume ya uchaguzi ya taifa lakini naamini na kule rais mwinyi naye atafikiria hayo kwamba sheria ya uchaguzi ya Zanzibar nayo na ifanyiwe mapitio tena makubwa tena makubwa ile sheria ya uchaguzi ya Zanzibar baada ya uchaguzi wa 2015 ilifanywa marekebisho kubwa kwa sababu walokuwemo kwenye baraza la kilishi ambao ndio wenye haki ya kufanya kutunga sheria almost 99% walikuwa ni wachama kimoja cha CCM kwa hivyo walifanya marekebisho waliotaka yao waliotaka wao kwa matakwa yao sasa wali sasa ilivyo hii ya mariviano ni imani yangu hapa sheria ya uchaguzi ya NEC na ZEC zitafanywa mapitio na miahidi kwamba vyama vya siasa kama wadau watashirikishwa nyingine ambayo tulitaka vile vile ifanywe marekebisho ni sheria ya polisi yao ni mbaya mno sheria ya polisi inataka mapitio na marekebisho kama sheria ya mambo siasa na kama sheria ya uchaguzi sasa mheshimiwa mama Samia alituahidi kwamba wamo katika shughuli hiyo kama serikali na kabla haijakuwa final vyama vya siasa kama wadau tutashirikishwa tuweke 
input zetu naamini kwa mwendo huu imani yetu ni kwamba tunaweza kupata sheria ya uchaguzi ambayo angalau ni afadhali sheria ya vyama siasa ambayo inaendesha vizuri siasa za Tanzania sheria hata ya polisi nayo kwa hivyo katika sheria hilo nafikiri alitueka hapa vizuri tukasema basi unajua unatakiwa ushukuru hata kwa jambo dogo ambalo ulipata hili tulopata sisi dogo ni kubwa kwa hivyo tunashukuru jingine nalozungumzia ni muhimu pamoja na yote lakini nimezungumzia kwamba jamani katika mikutano hadhara iwe kuna siasa za kistarabu isiwe tena ni kutukanana wanachoomba wenzetu ni kwamba wao tuwakosoe na akasema kwamba sisi mkitukosoa tunakaa kitako ala kumbe barabara ile haijajengwa eh sasa tukijenga wewe unalipita la kusema kwa hivyo unafika mahali wapinzani hakusema wapinzani ah asema watu ambao wanakosoa serikali inafika mahali kila ambapo imetokosoa tumesema marekebisho mnalipi la kusema kwa hivyo si ajabu watu wakashawishika kwa ala kumbe CCM wanaweza kufanya hili na hili kwa hivyo hata wanachama wetu sisi <laughs> wakaingia kwenye jamii zao kwa hivyo hilo alisema sana kwamba ni vizuri tuwakosoe eh kistarabu na ikiwezekana hata kuelekeza kwa sababu Tanzania ni yetu sote. Kwa hivyo waheshimiwa waandishi wa habari haya ndio ambayo kwa kifupi tu nilitatukwambieni kwamba tangu jana sisi ma, maji kombeni tunakoga na yanabaki. Tumshukuru sana mama Samia kwa ujasiri wake anaonyesha kwamba anaweza, ana mudu hata kuliko baadhi ya wengine walio mtangulia. Nashukuru sana.